আসসালামু আলাইকুম আজকে অষ্টম শ্রেণীর ইংরেজি বইয়ের চ্যাপ্টার ওয়ান বিউটি ইন পয়েট্রি এর ওয়ান পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট টু নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব তো ওয়ান পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট টু এ আমাদেরকে কিছু এখানে প্রশ্ন রয়েছে সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর জোড়া এবং দলবদ্ধভাবে আলোচনা করতে বলা হয়েছে এবং সেগুলোর উত্তরও দিতে বলা হয়েছে এবং সবশেষে সেটা আমাদেরকে উত্তরগুলো শ্রেণীকক্ষে শেয়ার করতে বলা হয়েছে তো এখানে যে প্রশ্নগুলো রয়েছে সেই প্রশ্নগুলো আমরা আগে খুব সুন্দরভাবে অর্থ সহকারে বুঝবো এবং তারপরে সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো এখানে এক নম্বর প্রশ্নটি বা এ নম্বর প্রশ্নটি হচ্ছে হাউ ম্যানি ক্যারেক্টার্স আর দেয়ার ইন দ্য পয়েম এই কবিতায় কতগুলো ক্যারেক্টার বা চরিত্র রয়েছে বা কতগুলো ক্যারেক্টার বা চরিত্রের কথা বলা হয়েছে আমরা দেখেছি এই কবিতায় তিনটি ক্যারেক্টারের কথা বলা হয়েছে একটা হচ্ছে রাজা সলমান একটা হচ্ছে রানী কুই কুইন রানী বিলকিস এবং আর একটা প্রজাপতির কথা বলা হয়েছিল যেহেতু প্রজাপতি একটা প্রাণী সেহেতু আমরা প্রজাপতিকেও একটা ক্যারেক্টার হিসেবে ধরতে পারি তো তিনটি ক্যারেক্টার ছিল তো একটু পরেই আমরা এই উত্তরগুলো নিয়ে আলোচনা করব তার আগে আমরা বাকি প্রশ্নগুলো দেখে নিই বি নম্বর প্রশ্নটি হচ্ছে হু আর বালকিস অ্যান্ড সলমান বালকিস এবং সলমান কি যারা কবিতাটি গত ক্লাসের আমার যে কবিতাটির ক্লাসটি যারা করেছো তারা কিন্তু নিজেরাই এই প্রশ্নগুলোর উত্তর করতে পারবে তাই যারা এখনও কবিতার ক্লাসটি করেনি অর্থাৎ ওয়ান পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট ওয়ানের ক্লাসটি করেনি তার ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে করে নিতে পারো এরপর সি নম্বর প্রশ্নটি হচ্ছে হাউ আর দে তারা কেমন অর্থাৎ তাদের স্বভাবটি কি কেমন এবং ডি নম্বর প্রশ্নটি হচ্ছে হু ইজ দেয়ার ফ্রেন্ড তাদের বন্ধু কে ই নম্বর হোয়াট আর দ্য রিমিং ওয়ার্ডস ইউজড ইন দ্য পয়েং এই কবিতায় ছন্দ শব্দগুলো কি কি ব্যবহৃত হয়েছে রিমিং ওয়ার্ডস মানে হচ্ছে ছন্দময় যে শব্দগুলো রয়েছে প্রত্যেক কবিতায় কিন্তু কিছু কিছু রিমিং ওয়ার্ডস থাকে তো সেগুলো এই কবিতায় কি কি রয়েছে সেটা আমাদেরকে লিখতে হবে তো এফ নম্বর হচ্ছে হোয়াট আর দ্য ওয়ার্ডস ডেট আর রিপিটেড ইন দি ইন দ্য পয়েম কোন কোন শব্দগুলো এই কবিতায় পুনরায় ব্যবহার হয়েছে অর্থাৎ এই শব্দে কিছু কিছু শব্দ একাধিকবার ব্যবহার হয়েছে সেই শব্দগুলো কোনগুলো সেটা আমাদের কাছ থেকে জানতে চেয়েছে এরপরে ই নাম্বার প্রশ্ন জি নাম্বার প্রশ্ন হচ্ছে ডু দেস রিপিটেড ওয়ার্ডস হেল্প ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট দ্য পয়েট ওয়ান্টস টু সে থ্রু কুইন বালকিস অ্যান্ড কিং সলেমান এই রিপিটেড ওয়ার্ড বা পুনরায় ব্যবহৃত শব্দগুলো কি তোমাকে বুঝতে সাহায্য করেছে কিং সলেমান এবং কুইন বালকিসের ব্যাপারে তো এই প্রশ্নগুলোর উত্তর নিয়ে এখন আমরা আলোচনা করব তো প্রথম প্রশ্নটি ছিল হাউ ম্যানি ক্যারেক্টার্স আর দেয়ার ইন দ্য পয়েম এই কবিতায় কতগুলো ক্যারেক্টার ছিল তো আমরা এটার উত্তর দিতে পারি দেয়ার আর থ্রি ক্যারেক্টার্স ইন দ্য পয়েম এই কবিতায় তিনজন চরিত্র ছিল ক্যারেক্টার্স শব্দের অর্থ হচ্ছে চরিত্র এখানে বানানটি ভুল রয়েছে তোমরা এই বানানটি দেবে ক্যারেক্টার্স বানান এরপর বি নম্বর হচ্ছে হু আর বালকিস অ্যান্ড সলমান বালকিস এবং সলমান কে আমরা যখন কবিতাটি পড়লাম তখন আমরা দেখেছি যে বালকিস হচ্ছে সেভার রানী এবং কিং সলমান হচ্ছে এশিয়ার লর্ড তো এটার উত্তরটা হবে এরকম বালকিস ইজ দ্য কুইন অফ সেভা অ্যান্ড সলমান ইজ দ্য লর্ড অফ এশিয়া বালকিস হচ্ছে সেভার রানী এবং সলমান হচ্ছে এশিয়ার প্রভু তো এরপরে সি নম্বর প্রশ্নটি হচ্ছে সি নম্বর প্রশ্নটি হচ্ছে হাউ ওয়ার দে তারা কেমন অর্থাৎ তাদের স্বভাব রাজা সলমান এবং রানী বেলকিসের যে স্বভাব সেটা আমাদেরকে লিখতে হবে দে ওয়ার ভেরি হাম্বল তারা হচ্ছে ভেরি খুবই নম্র এখানে আর দিলেও এই উত্তরটি কিন্তু হয়ে যাবে দে আর ভেরি হাম্বল তারা হয় খুবই নম্র বা দে ওয়ার ভেরি হাম্বল তারা হয় খুবই নম্র যেহেতু এখানে আর রয়েছে সেহেতু এখানে আমরা আর দিলেও এই উত্তরটি হয়ে যাবে এরপর ডি নম্বর প্রশ্নটি হচ্ছে হু ইজ দেয়ার ফ্রেন্ড তাদের বন্ধু কে এ বাটারফ্লাই ইজ দেয়ার ফ্রেন্ড একজন বাটারফ্লাই হচ্ছে তাদের বন্ধু আমরা দেখেছি কবিতায় রাজা সলমান এবং রানী বিলখিজ তারা উভয়ই কিন্তু একজন বাটারফ্লাই একটা বাটারফ্লাইয়ের সাথে কথা বলতো সেই সেহেতু আমরা সেক্ষেত্রে লিখতে পারি এ বাটারফ্লাই ইজ দেয়ার ফ্রেন্ড একটা বাটারফ্লাই হচ্ছে তাদের বন্ধু এরপর ই নম্বর প্রশ্নটি হচ্ছে হোয়াট আর দ্য রিমিং ওয়ার্ডস ইউজ ইন দ্য পয়েম এই কবিতায় কোন কোন শব্দগুলো রিমিং ওয়ার্ডস বা ছন্দময় শব্দগুলো কি কি ব্যবহৃত হয়েছে তো এর উত্তরটি হবে দ্য রিমিং ওয়ার্ডস ইউজ ইন দ্য পয়েম আর ইন ফ্রেন্ড এগুলো রিমিং ওয়ার্ড ইন ফ্রেন্ড বিগান ম্যান অ্যান্ড লর্ড অ্যাব্রোড তো কবিতায় যে রিমিং ওয়ার্ডসগুলো ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলো হচ্ছে ফ্রেন্ড বিগান ম্যান বিগান ম্যান লর্ড অ্যাব্রোড ইন ফ্রেন্ড বিগান ম্যান অ্যান্ড লর্ড অ্যাব্রোড তো এই শব্দগুলো হচ্ছে কবিতায় তো এখানে আমরা কবিতাটি দেখতে পাচ্ছি এবং এই কবিতাটির যে রিমিং ওয়ার্ডগুলো কোনগুলো সেটা
but bulk is talk to a butterfly as you talk to talk to a friend jemon ekhane int ebong ei friend ei shobdo duter moddhe kintu ekta mil royeche ei shobdo duto ba ei line dute shesh shobdo ti mil royeche jar karone ei shobdo duti hocche rhyming words ba chhondomoy shobdo ebhabe pray prottek je chhondomoy kobita gulo royeche shegulor kintu rhyming words thake ekhane amra dekhte pacchi began ebong man ei dutu shobder moddhe ekta mil royeche ebong lord এবং অ্যাব্রড এই দুটো শব্দের মধ্যে একটা মিল রয়েছে যার কারণে এই শব্দগুলোকে আমরা বলতে পারি রিমিং ওয়ার্ড তো এরপর আমরা দেখি এফ নাম্বারে আমাদেরকে কি করতে বলা হয়েছে হোয়াট আর দ্য ওয়ার্ডস ড্যাট আর রিপিটেড ইন দ্য পয়েম কোন কোন শব্দগুলো এই কবিতায় রিপিটেড হয়েছে বা পুনরায় ব্যবহৃত হয়েছে যে শব্দগুলো এই কবিতায় পুনরায় ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলো এখন আমাদের লিখতে হবে তো দ্য রিপিটেড ওয়ার্ডস ইন দ্য পয়েম আর দেয়ার ওয়াস এই দেয়ার ওয়াস শব্দটি দুবার ব্যবহৃত হয়েছিল টক এই শব্দটিও কিন্তু একাধিকবার এসেছে টু বাটারফ্লাইস শব্দ দুটি কবিতায় একাধিকবার এসেছে অর্থাৎ যে শব্দগুলো একাধিকবার এসেছে সেটাই এখানে উত্তর হবে বালকিস এবং সলমান একাধিকবার ব্যবহৃত হয়েছে অ্যান্ড অ্যাজ এই শব্দগুলো একাধিকবার ব্যবহৃত হয়েছে এরপর জি নাম্বার এবং সবশেষ প্রশ্নটি হচ্ছে ডু দিস রিপিটেড ওয়ার্ডস হেল্প ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট দ্য পয়েট ওয়ান্টস টু সে থ্রু কুইন বালকিস অ্যান্ড কিং সোলোমান এই রিপিটেড ওয়ার্ডগুলো যে রিপিটেড ওয়ার্ডগুলো আমরা উপরে উপরে পড়লাম সেই রিপিটেড ওয়ার্ডগুলো আমাকে কিং সোলোমান এবং কুইন বালকিস সম্পর্কে বুঝতে সাহায্য করেছে কি না তো এটার উত্তর হবে ইয়েস দিস রিপিটেড ওয়ার্ডস হেল্প মি আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট দ্য পয়েন্ট ওয়ান্টস টু সে থ্রু কুইন বালকিস অ্যান্ড কিং সোলোমান হ্যাঁ এই রিপিটেড ওয়ার্ডগুলো বা এই পুনরায় ব্যবহৃত শব্দগুলো আমাকে কিং সোলোমান এবং রানী বালকিসের যে সম্পর্কে ভালোভাবে বোঝাতে সহায়তা করেছে তো এটাই মূলত ওয়ান পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট টু এর অ্যান্সার আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো বুঝতে পেরেছে কিনা সেটা অবশ্যই কমেন্টে জানিয়ে দাও